Mucha atención, el sargento Luis Alberto Verazo, único sobreviviente de la masacre de las FARC, entrega sus primeras declaraciones para la televisión. Con él está Carlos Barragán. Adelante, Carlos. Rube las FARC. Señor periodista, muy buenos días. Mi nombre, como ustedes saben, es Luis Alberto Arazo Maya, sargento de la Policía Nacional. Quiero agradecerle a ustedes su visita que hacen a, esta, a este lugar donde yo me encuentro. Quiero que me, me perdonen todo lo mal hablado que soy, porque y empezando que no sé hablar, hace mucho tiempo que no he estado ante ustedes y nunca lo he estado. Así me disculpan. ¿Me permite y me repite la pregunta, señor? Claro que sí, sargento. Eh, ¿Usted ve cerca el fin de las FARC? ¿Usted que estuvo allá adentro, cómo ve la situación de ellos? Mire, yo digo lo siguiente, el fin de las FARC está es próximo. Si este señor eh, Londoño, Echerry, es un hombre sensato, inteligente, él debe desmovilizarse porque su, su organización criminal de matar hombres inocentes, hombres trabajadores, servidores del Estado, porque los policías y los y los y los soldados pertenecen a una comunidad. Hombre, atacar a una comunidad no está bien. Y eso debe, pues eso es va es de para abajo. Y también caerán. Luis, hablemos de, de esos minutos que en que se presenta el intento de rescate de ustedes. ¿Qué estaban haciendo y qué fue lo, lo que ocurrió? Cuéntenos esa parte hasta que logra usted estar a salvo con, con la fuerza pública. Mire, nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, puesto que ellos habían dicho que no iba a haber marcha ese día, que nos tuviéramos hasta las 6 de la mañana. Yo me levanto y empiezo a hacer eh, a arreglar mi caleta porque estaba mal. Lo mismo hacemos el arreglo del subintendente Moreno, y unos arreglos a unas paseras de, del Cabo Martínez. En una de estas viene el desayuno y luego viene el recesionista y le dice al Teniente Hernández que estuviéramos en alistamiento de primer grado. Yo no escuché. Mi Teniente me dice, hombre, estuve en, esta, en establecimiento de primer grado. Entonces, dice, entonces yo me voy para, para mi caleta y digo, yo voy a arreglar lo mío. Empiezo a, a, a bajar mi carpa, la doblo y empiezo a ubicar mis, mis cosas en el equipo. Agarro una toalla para empacarla cuando empiezo, en, escucho los primeros disparos. Uno, dos, tres, se vinieron en ráfaga miles de disparos. En una de esas siento que a mí me dan en la cara y otro en el cuello. Yo arranco a correr y me caigo. Arranca a correr hacia el, hacia el lado oriental porque veo que el centinela ahí arranca a correr hacia un, hacia un caño. Me dejó el campo solo para mí. Yo arranco a correr hacia allá. Y empiezo a subir y a subir y dos guerrilleros detrás de mí quemándome. Por allá estuvieron a punto de alcanzarme, luego me les corro más. Y me les pierdo por ahí en la jungla. Me escondo por ahí hasta las 5 de la tarde. Y digo, bueno, yo ya me quedé solo. Ahora me toca viajar hacia el sur buscando el río Caquetá. Cuando voy por allá arriba en un filo escucho una, escucho que por allí hacían bulla unos otras personas con una con un elemento que no era el propio de la unidad. Yo me empiezo a acercar allá, espacio, espacio, espacio. Llego allá y veo unos manes diferentes y a un tipo con casco y visor nocturno. Digo, este es un soldado, me le voy allá, el man se me viene a mí con, con armamento, y yo le digo, policía, policía. Él dijo, ejército, ejército, bienvenido aquí, amigo, compañero, y qué tal. Y no me soltaron de ahí hasta el otro día. La felicidad total. No, pues imagínese, uno le pones a temblar allá. Sí, señores. Bueno. ¿Usted eh, piensa que realmente ha vuelto a nacer? El... Ha vuelto a nacer, sargento Irazo. Yo siento que Dios está conmigo, que Dios me da una nueva oportunidad y que de la misma forma como hay Dios hay mal y el mal es la esfera. Sargento, ¿cómo ha sido ese reencuentro con su familia? Formidable. Estuvo mi mamá, mi madre, mis hermanos, mis hijas, mi nieto. Feliz. Sargento, cuando usted está allá en, en, en cautiverio, 
Cuéntenos un poco qué hacían ustedes. ¿Qué, ¿Qué se hacía en el cautiverio? Bueno, los días normales allá, pasando un día que nos daban baño, madrugábamos, desayunábamos y después del desayuno venía un guerrillero y nos decía, bueno, después del desayuno prepárense con ropa para el baño y para el trote. Últimamente empezaron a darnos trote para mantener nuestro estado físico y en las caminatas no nos dieran calambres. Hacíamos trote, nos bañábamos, regresábamos al campamento, nos sentábamos en la caleta y ahí a leer o a escribir cualquier cosa. ¿A ustedes los mantenían cada cuánto con cadenas? ¿verdad? Las cadenas, háblenos de las cadenas. Eso depende de la situación. Eso depende de la situación. Hay veces que manteníamos encadenados día y noche. Si era bañarnos también encadenados. Hay veces que nos encadenaban únicamente de 6 a 6, o sea, de 6 de la mañana a 6 de, a 6 de la tarde, o sea, de las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso depende también de los comandantes. Luis, eh, háblenos de, de en qué momento se entera usted del desenlace de sus demás compañeros de cautiverio y cómo, cómo ha asimilado usted este momento. Mire, yo llego allí donde los soldados y le digo, ¿y qué, qué, qué pasó con mi compañero? ¿Lo sacaron o qué? Dijo, allí no encontramos nada. Ahí no encontramos nada, ellos se fueron, se los llevaron. Y dije, pues claro, se los llevaron. Le digo, haga sonar la motosierra que de pronto alguien salió y así como yo llego acá, ¿entiende? Puedan llegar los otros. Haga, haga sonar un árbol con una bamba, porque allá se utiliza el bambeo. Y uno golpea una bamba de un árbol y, y la gente se va orientando, ¿entiendo? Hacia donde suena el árbol. Pero... Yo llego acá, incluso me dio mucho guayao cuando se viene el helicóptero y veo esa inmensa selva y yo pensando que mis compañeros que quedaban ahí en medio de la selva, pues a mí me dan ganas de llorar. Se le arruga el corazón a uno. Hermano. Llego aquí y me trabaja la trabajadora social y me informa, dice, no, ellos lo mataron. Hombre, es muy duro. Pobre familia ahorita, imagínense cómo estarán. Señores. 12 años viviendo con ellos, compartiendo con ellos. 12 años con ellos y unos ya llevaban 14 años. Eso es inaudito. ¿En algún, momento ustedes habían, ¿En algún momento ustedes habían cuadrado con ellos como la posibilidad de un rescate, de, de un mensaje a las familias o algo así? Los mensajes a la familia, pues de todas formas se lo pedíamos acá a nada. Queremos enviar cartas, queremos enviar eh, videos. Bueno, decían, escriban videos. Escriban cartas, sucede que escribíamos cartas en cantidad y a veces sacaban video, pero únicamente llegaba el video. En, en cuestión del rescate, pues, era muy difícil porque después de que liberaron a, a mucha gente, dijimos estos manes y gente importante, dijimos estos manes que se van a restear con otros. Si liberan a estos, pues con mayor vera, nos liberan a nosotros que no tenemos ningún valor político para la far. Sargento, Sin embargo, ahí están resteados con, lo, con la gente que tiene dos sinvergüenzas allá en el, en, el, en el bloque oriental. Señores. Sargento, usted pudo conversar con el hijo del sargento Luis José Martínez. ¿Qué le dijo usted? ¿Cuál fue de pronto el mensaje que él le transmitió para que usted se lo pudiera dar a su hijo? No, el niño está destrozado, hermano. Y pues yo le dije pues que tenga valor y que... El papá de él era un, un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre echado para adelante. El hombre estaba muy orgulloso de él. Y yo quiero que el niño se sienta, se prepare y el papá desde allá de la eternidad se siente orgulloso de tener un descendiente como él. Sargento, cuando usted, ¿ustedes cómo se enteraron de la muerte de Cano? ¿Cuándo se enteraron el cambio? ¿Cómo fue el trato por parte de las partes? Mire, nosotros nos enteramos por la muerte de Cano porque yo cargaba un, un, un transistor y lo prendí y tal, dieron la muerte de Cano, que, o sea, dieron la muerte, o sea, de, no dijeron directamente Cano, dijeron que habían atacado un campamento de Cano, y después confirmaron que Cano había muerto. Pero normal en la Jara, ellos ya sabían quién lo iba a relevar, ahí, a un rey muerto, rey puesto. Luis, yo le quiero preguntar por sus demás compañeros de cautiverio, porque sus familias quieren hablar con usted, defíname a Jessy Duarte. Mi capitán Duarte era un hombre muy, muy pacífico, a él le gustaba leer, escribir, 
pensaba mucho en su hijita, su esposa, en sus padres. Compañero con todos nosotros. El Kim Hernández. Era un joven muy alegre, extro, extrovertido, hincha, moribundo de millonarios. Álvaro, Álvaro Moreno, su compañero. Álvaro Moreno pues quería mucho a sus hijos, quería mucho a su mamita, a doña Mary. Y quería regresar pronto para ayudarla. Lo mismo que sus hermanas. Ya no sé si es usted de José Livio, pero, pero con, con quien tiene un hijo que no se conoce, debe haber un entrañable amor, ¿no? Con José Livio era la persona que más nos, nos recochábamos, con, los, con el que más teníamos confianza. Somos bautizados en la misma pila bautismal del mismo pueblo. Y a él pues lo aprecio mucho. ¿Qué piensa usted de los que siguen en cautiverio? ¿Qué, qué tiene que pasar ahora? Ya? Yo a ellos les, les deseo que tengan fuerza y valor se encomienden a Dios lo mismo que nos pasó a nosotros no les va a pasar a ellos ¿sí? y que no confíen de las mentiras de esos sinvergüenzas eso no es mentiroso ¿por qué? ¿qué les dijeron alguna vez? a nosotros nos dijeron que ellos nos iban a respetar la vida y que nos iban a entregar a a nuestra familia sana, libre y en paz que nos fuéramos para allá para donde ellos estaban, que no diéramos un paso del guardia hacia allá. Y a mí se me olvidó ese momento que yo no debía de dar un paso del guardia hacia allá y, y no fui para donde ellos. Ellos se fueron para allá y los mataron mansalva. ¿Sí? Muchas gracias a ¿Usted nunca vio cuando los asesinaron? No, no, yo no vi nada. Gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Es gracias. Luis, él es Luis Alberto Erazo uno de los sobrevivientes de la masacre del Caquetá que ha tenido esta gentil deferencia de hablarnos, de contarnos cómo han sido estos momentos de libertad, de esperanza y por supuesto en nuestra misión del mediodía estaremos con más detalles de lo que ha sido estas horas de libertad de Luis Erazo Maya. Así es, Carlos, es el estremecedor relato que entrega a Noticias Caracol el sargento de la policía Luis Alberto Erazo quien ha contado, entre otros apartes, los angustiosos momentos cuando logró escabullirse y escaparse del momento en que se produjo la masacre en cabeza de los guerrilleros que asesinaron a sus cuatro compañeros de cautiverio. Ha dicho, por supuesto, que también ha logrado entrevistarse con el hijo de José Livio Martínez, quien murió precisamente en estos hechos el pasado fin de semana y que le ha enviado un mensaje de fortaleza y le decía inclusive que era necesario que se sintiera orgulloso de su padre. Cuento, contó además que durante largos periodos los mantenían encadenados, dependía de las circunstancias, eh, de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana y que los obligaban además a bañarse y a searse con las cadenas puestas para que no lograran escaparse del cautiverio, que en muchas oportunidades les prometieron que los devolverían a sus familias sanos y salvos, pero que les mintieron, ha dicho el sargento Erazo, en medio de este relato que ha entregado a Noticias Caracol a esta hora de la mañana y que nosotros por supuesto estaremos ampliando nuestra emisión del mediodía es el sargento que sobrevivió a la masacre de las FARC, Luis Alberto Eras. Espera la ampliación en nuestra emisión del mediodía.